Hello learners. This is Silver Light Education. As you know today, we are going to start our first blocks unit 1. In our unit 1 animal like protista, protozoans we are first discus protozoans. Protozoans, protozoans are microscopic unicellular eukaryotic organisms with heterotrophic mode of nutrition. Their nutrition may be holozoic, saprobic, or parasitic. These are divided into four major groups. Amoeboid protozoans or sarcodines. They are unicellular, jelly-like protozoa found in fresh or sea water and in moist soil. They usually lack flagella and have temporary protoplasmic outgrowths called pseudopodia for locomotion. Flagellated protozoans or zooflagellates. They are free-living, non-photosynthetic flagellates without a cell wall. They possess flagella for locomotion and capturing prey. They include parasitic forms such as trypanosoma, which causes sleeping sickness in human beings and free-living forms such as noctiluca. Three ciliated protozoans or ciliates. They are aquatic individuals that form a large group of protozoa. Their characteristic features are the presence of numerous cilia on the entire body surface and the presence of two types of nuclei. All the cilia beat in the same direction to move the water-laden food inside a cavity called gullet. They include organisms such as paramecium, vorticella etc. Four sporozoans. They include disease-causing endoparasites and other pathogens. They are uninucleate and their body is covered by a pellicle. They do not possess cilia or flagella. They include the malaria-causing parasite Plasmodium. Protozoa Some of the eukaryotes that did not photosynthesize, were heterotrophs with animal-like characteristics and evolved further to give rise to different groups of single cellate eukaryotes that collectively became known as protozoa. Such organisms could perform all life's functions within the constraints of a single cell. कुछ यूकैरियोट्स ससीम के इंद्र की जीव जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते थे उनमें जंतु जैसे गुण थे और उनमें विषम पोषी हेटरोट्रोप्स थे और आगे विकसित होकर उन्होंने एक अकोशिकीय ससीम केंद्र की जीवों के विभिन्न समूहों को जन्म दिया जिन्हें सामूहिक रूप से प्रोटोजोआ कहा जाने लगा ऐसे जीव एक एकल कोशिका में सीमित रहकर जीवन के सभी कार्य कर सकते हैं Biologists in general now accept that all living organisms can be placed in three broad domains in the tree of life namely bacteria, archaea, and eukarya. In this course we look at the third domain eukarya, which includes the unicellular eukaryotes of kingdom protista along with the multicellular eukaryotes included in kingdoms plantae, fungi, and animalia that were earlier part of the five kingdoms system of classification. जीव वैज्ञानिक अब सामान्य रूप से यह मानते हैं कि सभी सजीवों को जीवन के वृक्ष में तीन व्यापक डोमेन क्षेत्रों में रख जा सकता है जो बैक्टीरिया आकिया और यूकेरिया हैं। इस पाठ्यक्रम में हम तीसरे डोमेन यूकेरिया की बात करेंगे जिसमें जगत प्रोटिस्टा के एक कोशिकीय ससीम केंद्र की जीवों के साथ साथ जगत प्लांति पादप पंजाई कवक और एनिमेलिया प्राणी के बहु कोशिकीय ससीम केंद्र जीव सम्मिलित है जो पहले पाँच जगत वर्गीकरण प्रणाली का भाग थे whose cells lack a nuclear membrane, are called prokaryotes, pro equals primitive or primary, karyote equals karyon equals nucleus. प्रोक्रियोट ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोक्रियोट प्रो आदि अथवा पूर्व कैरियोट कैरियोन केंद्रक कहते हैं. Eukaryotes. Organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोक्रियोट और यूकैरियोट में अंतर। लर्नर्स, दिस टॉपिक इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर कोर्स वाइस। यू हैव टू लर्न दिस टेबल केयरफुली एंड ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये टॉपिक आपके कोर्स के अनुसार काफी जरूरी है इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट हैज अंडर गॉन मेनी चेंजेस प्रोटिस्ट आर नाउ प्लेस्ड इन लिनियज इज रेकग्नाइज एज सेपरेट किंगडम अकॉर्डिंग टू देर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटिस्टो के वर्गीकरण 
प्रोटेस्टो के वर्गीकरण में अनेक परिवर्तन हुए हैं प्रोटेस्टा को अब ऐसे वंश क्रमों में रखा गया है जिन्हें उनकी भिन्न विशेषताओं के अनुसार पृथक जगतों के रूप में पहचाना गया है All eukaryotes are grouped in four supergroups: Excavata, S.A. Arclade, Archaeoplastida, and Unicanta. सभी ससीम केंद्र की जीवों को चार अधिक समूहों Excavata, S.A. Arclade, Archaeoplastida, और Unicanta में समूहित किया गया है. Now see this chart here. You clear what are the classification of Protista? You all know this Protista are eukaryotes and this eukaryotes divided into four supergroups: Excavata, S.A. Arclade, Archaeoplastida, and Unicanta, as you know. Now, these supergroups are further divided. Let's study one by one. But before this, take a screenshot of this chart or note down this chart. First, supergroup Excavata slash. Adhisamun Excavata. All members of Excavata have similar cytoskeletal features. The cytoskeleton is responsible for cell shape, motility, movement of the cell as a whole, and motility of organelles within a cell. Excavata के सभी सदस्यों के समान कोशिका कंकाली गुण होते हैं. Some of the unicellular species that form this group have a distinguishing morphological feature that is an excavated feeding groove found on one side of the cell. इस समूह की कुछ एक कोशिकीय स्पीशीज में कोशिका के एक और एक खोखली खांची होती है जिससे आहार ग्रहण होता है यह समूह का एक विभंदनकारी गुण है दे इंक्लूड फोटोसिंथेटिक पैरासिटिक हेटेरोट्रोफिक एंड सिंबायोटिक टैक्सा माइटोकॉन्ड्रिया मे बी रिड्यूस्ड और मॉडिफाइड इन सम ग्रुप्स हैव फ्लैगेला इन सम दैट डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इस वर्ग में प्रकाश सश्लेषी परजीवी परकोशी और सहजीवी वर्ग पाए जाते हैं कुछ समूहों में माइटोकॉन्ड्रिया लघुकृत या रूपांतरित हो जाते हैं कुछ में ऐसे कशाप फ्लैजेला पाए जाते हैं जो अन्य जीवों से भिन्न होते हैं फाइलम डिप्लोमानाडा स्लैश फाइलम डिप्लोमानाडा कैरेक्टरिस्टिकली दे हैव रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज मीटोसोम्स दैट कैन नॉट यूज ऑक्सीजन हेंस दीस सेल्स आर फाउंड इन एनेरोबिक एनवायरमेंट्स इनमें विशिष्ट रूप से लघुकृत माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिन्हें माइटोसोम कहते हैं और जो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं अतः ये कोशिकाएं अवायुजीवी परिवेश में पाई जाती हैं दे आर कमेंसल्स और पैरासिटिक एंड इंक्लूड द इनफेमस जियार्डिया इंटेस्टिनालिस दैट इंफेक्ट्स मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड कॉजेस डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स ये जीव सहोजी अथवा परजीवी होते हैं जिनमें कुख्यात जियार्डिया इंटेस्टिनालिस सम्मिलित है जो मनुष्य समेत विभिन्न स्तनधारी जीवों को संक्रमित करता है और पेचिश तथा पेट में मरोड़ पैदा करता है स्ट्रक्चरली डिप्लोमेटैड्स हैव टू सिमिलर न्यूक्लियाई एंड फोर फ्लैगेला एसोसिएटेड विद ईच न्यूक्लियस फिग 1.2ए संरचनात्मक रूप से डिप्लोमा करने में दो समान केंद्रक और प्रत्येक केंद्रक से संबद्ध चार कशाब होते हैं चित्र 1.2 का लुक एट दिस फिगर This is Giardia intestinalis. Phylum Parabasila. Phylum Parabasila. They are anaerobes that either lack functional mitochondria or have reduced mitochondria known as hydrogenosomes that produce some ATP anaerobically, releasing hydrogen as a byproduct. ये प्रोटोजोआ अवायुजीवी हैं और इनमें या तो क्रियात्मक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं अथवा लघुकृत माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिन्हें हाइड्रोजिनोसोम कहते हैं ये अवायुजीवी रूप से कुछ एटीपी बनाते हैं और उपउत्पाद के रूप में हाइड्रोजन निर्मुक्त करते हैं मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम हैव अ स्टिफनिंग रॉड कंपोज्ड ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स द एक्सोस टाइल दैट एक्सटेंड्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ देयर बॉडी के सदस्यों में एक ग्रिल छड़ होती है जो सूक्ष्म नलिकाओं की बनी होती है इसे एक्सोस्टाइल कहते हैं यह शरीर के लंबश में विस्तारित रहती है दे हैव अ मॉडिफाइड रीजन ऑफ द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स नोन एज द पैराबेसल बॉडी एंड हैव सिंगल न्यूक्लियस एंड सेवरल फ्लैगेला एसोसिएटेड विद इट इनमें एक केंद्र होता है गॉल्जी संमिश का एक रूपांतरित क्षेत्र होता है जिसे पैराबेसल पिंड कहते हैं और जिससे अनेक कशाब जुड़े रहते हैं ऑल आर पैरासिटिक The best known example is Trichomonas vaginalis, Fig 1.2b, which is a sexually transmitted parasite that affects both women and men. Sabhi par jeevi hote hain. Shreshth gyat udaharan Trichomonas vaginalis hai. Chitra 1.2 ka jo ek yon sancharit par jeevi hai aur yah mahilaon aur purushon dono ko sankramit karta hai. Several species for example, Trichonympha, Fig 1.2c, 
and mix citrus olive only in the gut of termites and wood roaches in mutualistic relationship and produce enzymes that digest cellulose. कई स्पीशीज जैसे ट्राइकोनिम्फा चित्र एक दशमलव दो ग और सिर्फ दीमकों और वुडरोच के साथ सहजीवी संबंध में उनकी आंत में रहते हैं और ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो सेलुलोस को पचा देते हैं The insect host cannot survive without these symbionts. कीट पर पोशी इन सहजीवियों के बिना नहीं जी पाते हैं Look at these two figures, this are Trichomonas vaginalis and Trichonympha, a symbiont of wood-eating termites. Phylum Euglenozoa Phylum Euglenozoa This includes predatory heterotrophs, photosynthetic autotrophs, mixotrophs, and parasites. This is Parvakshi, Vishamposhi, Prakasha Sashleshi, Swaposhi, Mishposhi, and Parjibi Sammilit. Members of this phylum have a series of longitudinal microtubules that lie below the cell membrane and help it to stiffen into a pellicle. इस फाइलम के सदस्यों में अनुदार्ध्य सूक्ष्म लिकाओं की एक श्रृंखला होती है जो कोशिकाकला के नीचे स्थित होती है और उसे दृढ़ीकृत करके पलिकिल का रूप देती है। The main distinguishing feature is the presence of a rod with either a spiral or crystalline structure inside each of their flagella. इस फाइलम का मुख्य विभेदनकारी गुण प्रत्येक कशाम के भीतर सप्रेल अथवा क्रिस्मिया संरचना के साथ एक छड़ की उपस्थिति है। The two best studied groups of Euglenozoans are I, subphylum Canidoplasta and II, subphylum Euglenida. Euglenozoa के दो बहुपर्तित समूह निम्न हैं: एक subphylum Canidoplasta और दो subphylum Euglenida. Subphylum Canidoplasta. Subphylum Canidoplasta. This has a single large mitochondrion with a mass of DNA associated with the chitosome or basal body of the flagellum forming a unique organelle kinetoplast. Subphylum kinetoplasta mein DNA pin ke sath ek bada mitochondria hota hai jo kasham ke kinetosome ya basal body se sambandh hokar ek vishisht anga kinetoplast banata hai. Kinetoplastids live in symbiosis with other organisms and some are pathogenic. सभी काइनेटोप्लास्टिड अन्य जीवों के साथ सहजीवन में रहते हैं और कुछ रोगजनी होते हैं। They include species that feed on prokaryotes in fresh water, marine and moist environments. Some are parasites in plants and animals. इनमें वे स्पीशीज सम्मिलित हैं जो मीठे पानी, समुद्री और आर्द्र परिवेशों में असीम केंद्र की जीवों को खाती हैं। कुछ काइनेटोप्लास्टिड पादपों और जंतुओं पर परजीवी ह one or two flagella arise out of a pocket typically with paraxial rod. All are parasitic, examples are Trypanosoma gambiens, Fig 1.38, that infects humans causing sleeping sickness, a neurological disease that is invariably fatal if not treated and Trypanosoma cruzi that causes an important disease i.e. Chagas's disease. Leishmania, Fig 1.3b, another pathogen is widespread in Asia, Middle East, South America. It causes colonizar or visceral leishmaniasis which is widely distributed in eastern India. एक या दो कशाब प्रोरूपी रूप में पराक्षीय पराक्षील छड़ से निकलते हैं, सभी पर जीवी हैं। उदाहरण के लिए ड्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, चित्र एक दशमलव तीन का, जो मनुष्य को संक्रमित करके निद्रालु व्यथि, स्लीपिंग सिक्नेस नामक रोग करता है, जो कि एक तंत्रिकीय रोग है। यदि इस रोग का समय रहते उपचार नहीं किया Look at these two figures, this are Trypanosoma gambiens and Leishmania donovana causes a serious and fatal disease Kala Azar. This are disease causing Canidoplastids. Subphylum Euglenida slash. Have follicular microtubules that stiffen pellicle. Subphylum Euglenida mein vishisht sukshun nilikaayin hoti hain jo jilli ko kadha karti hai. Class Euglenoidea slash. Have a pocket at one end from which arise two flagella, one is small and the other is large. Mostly photosynthetic, but some Euglenids are mixotrophs. They have chloroplast B and these chloroplasts are surrounded by a double membrane and perform photosynthesis when sunlight is available and become heterotrophic in the absence of sunlight, absorbing organic nutrients from the environment. Many other species ingest prey by phagocytosis. 
The most frequently studied euglenid in the laboratory is euglena. See Fig.1.4. A red eye spot or stigma is present that functions to orient the organism towards light. Class Euglenoidea Class Euglenoidea में एक सिरे पर एक पॉकेट होती है जिससे दो कशाम निकलते हैं एक छोटा और दूसरा बड़ा होता है ये अधिकतर प्रकाश सश्लेषी होते हैं लेकिन कुछ यूग्लिनिट मिश्पोषी होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है और ये क्लोरोप्लास्ट हरे तल दोहरी कला से घिरे रहते हैं और सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होने पर प्रकाश सश्लेषण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में परपोषी बनकर परिवेश से काबनिक पोषक अवशोषित कर लेते हैं अन्य स्पीशीज भक्षकाणु क्रिया फैटोसाइटोसिस द्वारा शिकार को अंतर्ग्रहित कर लेती हैं। प्रयोगशाला में सबसे अधिक अध्ययन किया गया युग्लिनोइड युग्लिना है चित्र एक दशमलव चार देखिए इनमें एक लाल नेत्र बिंदु या स्टिग्मा स्टिग्मा पाया जाता है जो जीव को प्रकाश की ओर मोड़ने का काम करता है लुक एट दिस फिग वन पॉइंट फोर यू Black ella are not clearly visible but the red eye spot is seen in some. Thank you. If you like this video subscribe this channel and press the bell icon. And also comment in comment section next part.